Today, my topic of discussion is prone appendages. In the class, we will the prone in the body division. We will talk the body and the cephalothorax and abdomen. And each exoskeletal segment in the cross section. We will talk about the dorsal portion. Ventral portion is the sternum. Then, this ventral portion is the appendages clear. This appendage is the same. Each segment constitutes a pair of appendages on its ventral side. There are 19 pairs of appendages present. 19 pairs. 5 pairs cephalic, 8 pairs thoracic, and 6 pairs abdominal appendages. That is the order appendages in the position and series. I will move on to the cephalic area. Cephalic areas are 5 pairs of appendages. Then thoracic area. Thoracic area is 8 pairs. And uh, abdominal segment is six pairs of uh, appendages. And total 19 pairs of appendages are present. Each appendage attached to the sternum of the exoskeleton. This appendage of prone is segmented. Segmented on appendage or any segmented on a neuro segments in podo mere nana paranda and a biramus. Biramus nerina it consists of two processes. Either protoprodite in the portion under a protoprodite in the end the process site another a rice in the typical appendage on a nil and then a Two processes are down. That is the biramus and nature. But 19 pairs of appendages are typical. It's not the biramus. It's the biramus and appendages. Two processes must be present. The two processes are the outer part of the exopodite. This is a very important portion of exopodite. It is unsegmented and uh, interior low tighter uh, where portion is under filamentar or uh, structure is under that is called endopodite. Endopodite is normal tighter segmented is under that is why the lipid is segmented is under not all appendages. This is a typical appendage that we are just going to explain to you. Then, uh, then Protopodate. Upon the canabarney, where appendage lay, end of Hagangal and Dunandana, protopodate in the then protopodate in the end the process gala, a rice in the a protopodate in a rice in a process in a exopodate in the endopodate in the barry. Ni protopodate no canacha, protopodate again two segmented on an end segment, so we protopodate in down in the canna segment in the pair. Coxa and basis. Coxa is the body wall right attached to the portion of coxa and the basis. We will see the end process exopodate and endopodate. The end process is the rise of the basis. Now, what is the typical appendage? Typical appendage is segmented and biramus in nature. Biramus is the it contains two processes. Uh, it um, uh, contains and they can a two segmented protopodate, coxa and the basis. Coxa no the basis of the appendage. Then it must be attached to the body wall. Body wall is attached. Next is the uh, in the basis. Basis in the two processes arise in the and the kana on the unsegmented itle exopodatum. Next turn or another segmented itla endopodatum.
ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൻഡേജസിനെ നമ്മൾ സൗകര്യാർത്ഥം അപ്പൻഡേജസിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജ് തൊറാസിക് അപ്പൻഡേജ് ആൻഡ് അബ്ഡമിനൽ അപ്പൻഡേജ് പ്രോണിൽ ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ആണ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജസ് കാണുന്നത് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്റിന്യൂൾ ആന്റിനെ മാൻറ്റിബിൾസ് ഫസ്റ്റ് മാക്സിലെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മാക്സിലെ ഈ ഓരോ അപ്പൻഡേജിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് ഇതിൽ ആന്റിന്യൂൾ ആൻഡ് ആന്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്ടൈൽ നേച്ചർ ആണ് അതായത് സെൻസറി അവരുടെ സെൻസറി ഓർഗൻ ആണ് അത് അതിൽ തന്നെ സ്റ്റാറ്റൈൽ ആണെന്ന് ടച്ച് സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് ആണ് ദെൻ മാൻറ്റിബിൾസ് മെയിൻലി ഫോർ മാസ്റ്റിഗേറ്ററി ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് മാക്സിലെ സെക്കൻഡ് മാക്സിലെ റിഗാർഡ് ആസ് ഫീഡിംഗ് ജോസ് ആണ് ഓരോന്നിന്റെയും സ്ട്രക്ചറും ഫംഗ്ഷനും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് പറയാം ഇതിൽ മാൻറ്റിബിൾസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് മാക്സിലെ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറാമസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജസിലെ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആണ് ആന്റിന്യൂൾ ഓർ ഫസ്റ്റ് ആന്റിനി എന്നും അതിന് പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആന്റിന്യൂൾ ഇതിൽ ഈ ആന്റിന്യൂൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ ടിപ്പിക്കൽ അപ്പൻഡേജ് നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു സെഗ്മെന്റൽ പ്രോട്ടോപ്രൊഡൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫിലമെന് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം എക്സോപ്രൊഡൈറ്റും ഒരെണ്ണം എൻഡോപ്രൊഡൈറ്റും പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോട്ടോപ്രൊഡൈറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് അല്ല ഇവിടെ ത്രീ സെഗ്മെന്റൽ പ്രോട്ടോപ്രൊഡൈറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് അതായത് കോക്സയ്ക്കും ബേസിസിനും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സെഗ്മെന്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രീ കോക്സ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രീ കോക്സ പ്രീ കോക്സൽ റീജൻ നോക്കുമ്പോ അതില് ഒരു ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തന കാണാണ്ട് കണ്ടില്ല ഇതാണ് പ്രീ കോക്സ ഈ റീജിയനിൽ പ്രീ കോക്സയിലാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ ഇവിടെ സാറ്റോ സിസ്റ്റം എന്നൊരു ഓർഗൻ ഒരു സ്മോൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചാൽ ബാലൻസിങ് ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഏ ബാലൻസിങ് ഓർഗൻ ആണ് പിന്നെ കോക്സ ആൻഡ് ബേസിസ് ബേസിസ് നോക്കുമ്പോ രണ്ട് ഫിലമെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഫ്ലാജല്ല പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്ക് ടാറ്റയിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ടാറ്റയിൽ നിന്നാണ് സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് ആണ് അവരുടെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജ് ആണ് ആന്റിനി ആന്റിനി കൺസിസ് ഓഫ് ടു സെഗ്മെന്റഡ് പ്രോട്ടോപ്രൊഡേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ അപ്പൻഡേജ് ഏതാന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ടിപ്പിക്കൽ അപ്പൻഡേജ് ഏതാ പറഞ്ഞേ ടിപ്പിക്കൽ അപ്പൻഡേജിന് ടു സെഗ്മെന്റഡ് പ്രോട്ടോപ്രൊഡേറ്റും ഒരു എക്സോപ്രൊഡേറ്റും ഒരു എൻഡോപ്രൊഡേറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്പൻഡേജ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആന്റിനിയാണ് ആന്റിനിയിൽ ടു സെഗ്മെന്റഡ് പ്രോട്ടോപ്രൊഡേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് കോക്സ ആൻഡ് ബേസിസ് കോക്സ ആൻഡ് ബേസിസ് കാണുന്നുണ്ട് ആന്റിനിയില് പക്ഷെ അതിൽ ആ കോക്സിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് ആന്റിനറി ഗ്ലാൻഡ് ഓർ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ പ്രോൺ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി കോക്സ ഓഫ് ദി ആന്റിനി ആന്റിനിയുടെ കോക്സയിലാണ് എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആന്റിനറി ഗ്ലാൻഡ് ഓർ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പടം ഇത് ടിപ്പിക്കൽ അപ്പൻഡേജ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിരുന്നല്ലോ അത് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ആന്റിനയുടെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ആന്റിന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അപ്പൻഡേജ് ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് കോക്സയും ബേസിസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലാർജ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോപ്രൊഡൈറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എക്സോപ്രൊഡൈറ്റിനെ സ്ക്വാമി എന്നും കൂടെ പറയും ഏർ എക്സോപ്രൊഡൈറ്റ് ഓഫ് ദി ആന്റിനി ടേം സ്ക്വാമി ആൻഡ് എൻഡോപ്രൊഡൈറ്റ് ഇവിടെ ഫിലമെന്റാർ ആയിട്ടാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിന് ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ലോണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ സെഗ്മെന്റ്സ് കാണുന്നത് അതായത് ഇതൊരെണ്
carries an excretive organ called anterior gland or green gland. Basis le exopodatum, endopodatum gananda. Idum again tactile structure. Anna. Third uh, cephalic appendage is the mandible, which is uniramus in nature. Uniramus on the other, our good process is a nulo. Number onilo endopodate and exopodate. It is mainly modified for cutting the food into small pieces. Cherry piece food carriage in a food in a cherry cherry pieces. Namal daily polene, our teeth like structures. Are they in the mandible? Tooth and calcified base and two jointed palpable. The diagram clear right Teeth under the protopodate in the stanata, if it is calcified teeth on a adinode chair nutter, would two segmented palp under either would exopodate on a endopodate on a caparamatia, but she either appendage on and say the appendage in the category liniana in a pretty another. It tooth the base on a masticatory organizer would have bucky another. Mandible relief polyricum. Namala shiriki prone little no kana the nature year leaf in the structure I did kill Gandina. Next is the fourth pair of appendage is the first maxillae or maxillulae and it is the smallest appendage. The smallest appendage on again uniramus sun in the nature. Idum leaf like an yana. Pusha vala cherry appendage I am the ne. Adi need kana rena vala. Each of them consists of a protopodate and unsegmented endopodate. And the canadil leather is a protopodate in segmented on a same basis. But shine such a course of difference in the then unsegmented idle endopodate. Number of new. Endopodate is a pole segmented amana nilian lava. If unsegmented itla, endopodatum. Pine exopodate you da absent down. Then, Idine number celesameta, first maxile, natho basis on a term, parayar and indundan in Jersinia, the feeding in a wind is a high kind of the jaw pole actiana, indundan Jersinia, used to fall. Pushing the food into the mouth. Mouth is the food in the mouth. Next is the uh, last pair of cephalic appendage is the second maxillae. It is biramus uh, uh, and consists of three parts. This is the parts. This is the three parts. Protopodate, exopodate and endopodate. If we have a protopodate, we have a typical two segmented protopodate. We a four segmented protopodate. Two bilobed coxae, bilobed basis. Then, we have a small endopodate. Large and fan like exopodate. This is feeding jaws. Feeding is high. That is dries away the rejected food particles. That is the natho basis. That is the gills. Water is constant and continuous. That is the water. That is the water. That is the water. That is and the details are number of the cephalic appendage and the canna cephalic appendages consists of and the canna uh, antinol, antine, mandible, first maxillae and second maxillae. Antinol in a particular and the number of parane, I need three segmented protopodatum, filamentar itla, um, exopodate, uh, aling endopod and process will anivir pillar on the parano. Next is the uh, uh, Pinandali Parnir Satosis Tinder Nu, other balance in the high in the Nornu. Next is the antine. Antine is a typical appendage in the structure of Puduka, antinica. I know the two segmented itla protopodata, 
ഒരു വലിയ എക്സോപ്പൊഡേറ്റ് ആൻഡ് എൻഡോപ്പൊഡേറ്റ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദി മാൻഡിബിൾ മാൻഡിബിളിന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റിഗേറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് അതിന് ഒരു ടീത്ത് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അത് ഫുഡ് ഒക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മാക്സിലേക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് അപ്പൻഡേജ് ആണ് കൂടാതെ ഇതിന് എക്സോപ്പൊഡേറ്റ് ആബ്സെന്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകത ഇത് ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സഹായിക്കും നാത്തോ ബേസസ് ജോ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് മാക്സിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജ് ആണ് അത് ബൈറാമസ് ആണ് അതിൽ എക്സോപ്പൊഡേറ്റ് എൻഡോപ്പൊഡേറ്റ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആണ് അത് നാത്തോ ബേസ് ആയിട്ട് അതായത് ജോ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസ്പിറേഷനും സഹായിക്കും അതായത് ഗിൽസിന് ഫുൾ ടൈം വാട്ടർ കറണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്